স্বাগত আমরা একুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারের সর্বশেষ তথ্য সংক্রিয় গ্রাফিক্স প্রতিরিত পরিবেশন করছে একুশে বিজনেস আর দর্শক একুশে বিজনেসের এই পর্বটি দেখছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেডের সৌজন্যে দর্শক এখন রয়েছে দেশে তৈরি পোশাক শিল্প খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর জানার জন্য আমাদের স্টোরতে উপস্থিত রয়েছেন তৈরি পোশাক উৎপাদক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএম এর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মাসুদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নাসির আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনি যদি গত তিন মাসের গ্রোথ রেট দেখেন পোশাক শিল্পের তাহলে অগাস্ট মাসে আমাদের মাইনাস গ্রোথ ছিল প্রায় সাড়ে এগারো পার্সেন্ট সেপ্টেম্বর মাসে মাইনাস গ্রোথ হয়েছে ফোর পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট আর অক্টোবর মাসে মাইনাস গ্রোথ ছিল প্রায় বিশ পার্সেন্টের কাছাকাছি আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা ভয়ঙ্কর চিত্র আমি যেটা মনে করি বা এজামশন করি যেটা রানিং নভেম্বর মাস চলে গেল সেই মাসেও ডবল ডিজিটের মাইনাস গ্রোথ হবে কিন্তু এই হঠাৎ করে এই ধরনের গত কয়েক মাসের যে চিত্র আপনি বললেন এই চিত্রটি আসলে কেন এটা হঠাৎ করে না আপনি এটা ট্রেন্ডটা আগে থেকে ছিল বিশেষ করে যখন আমাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হলো গত ডিসেম্বরে দুই হাজার আঠারোতে তখন থেকে কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম যে আমাদের যারা বায়ার রয়েছেন তারা কিছুটা হলে প্রাইস বাড়াবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা প্রাইস না বাড়িয়ে উল্টো প্রাইস কমাচ্ছে তারপরে চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের যারা কম্পিটিটিভ কান্ট্রিগুলো রয়েছে আমাদের সাথে যারা প্রতিযোগিতা করে ওয়ার্ল্ড মার্কেট এক্সপোর্ট করে তাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট যেটা ব্যাংকের রেট অফ ইন্টারেস্ট সেটা আমাদের চেয়ে অনেক কম আচ্ছা আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমরা ফেস করছি আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই কথাটা বলছি সেটা হলো গত পাঁচ ছয় বছরে আমাদের প্রতিযোগী যে দেশগুলো রয়েছে তাদের যে ডলারের সাথে মুদ্রার অবমূল্যায়ন সেই জায়গাটায় আমরা সক্ষমতা হারাচ্ছি আমি একটু পরিসংখ্যান যদি আপনাকে দিই পাকিস্তানের রূপের ডিভলিউশন হয়েছে প্রায় সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট আচ্ছা আচ্ছা ভারতীয় রূপে হয়েছে পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট তুরস্কের লিরা হয়েছে দুশো আঠারো পারসেন্ট ভিয়েতনামিজ ডং হয়েছে এগারো পারসেন্ট চাইনিজিয়ান হয়েছে প্রায় তেরো পারসেন্ট শ্রীলঙ্কান রূপে ডিভলিউশন হয়েছে প্রায় আটত্রিশ পারসেন্ট এই হলো আমাদের যারা এখানে যে প্রশ্নটা বারবার করা হচ্ছে যে আমরা আমদানি নির্ভর দেশ সেই জায়গায় একটা চ্যালেঞ্জ আছে অবশ্য চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু আমরা মনে করি সেখানে যদি এক্সপোর্টার যারা যদি এই সেক্টর যে রপ্তানি খাটটা এই বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন শুধু আপনি ওই ফরেন কারেন্সি দিয়ে যদি তুলনা করেন সেটা ছাড়াও যতগুলো আপনি ইন্ডিকেটর দেখবেন সব জায়গায় কিন্তু এই শিল্পের অবদান রয়েছে কারা এখানে এই চুয়াল্লিশ লক্ষ শ্রমিক কারা কাজ করছে যারা অন্য কোনো সেক্টরে ফর্মাল সেক্টরে গিয়ে কাজ করা যাদের সক্ষমতা নাই তারাই কিন্তু এই শিল্পের সাথে কর্মে নিয়ে যেত আছে আপনি ব্যাংক বলেন ইন্স্যুরেন্স বলেন ট্রান্সপোর্টেশন বলেন ফাইভ স্টার হোটেলগুলি বলেন আমাদের দেশের অনেকগুলো ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রি এই শিল্পকে গড়ে কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সব জায়গায় কিন্তু এই শিল্পের একটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যে সময়টা যাচ্ছে এই শিল্পর জন্য একটা চরম ক্রান্তিকাল আমরা অতিক্রম করছি পাশাপাশি আর দুটো বিষয় আমি একটু অ্যাড করতে চাই যেটা হলো সরকার আমাদের গত বাজেটে ওয়ান পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ ঘোষণা করেছে কিন্তু সেখানে এমন কিছু শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়েছে তিন চারটে শর্ত আছে যেগুলি আমরা অনেকগুলো মালিক বা ফ্যাক্টরি এটা কোনোভাবেই এই সুফল নিতে পারবে না এত জটিল জটিল বিষয় আরেকটা পাশাপাশি আরেকটা আবেদন আমরা করেছিলাম সেটা হলো সবসময় আমাদের অ্যাডসোর্সের যে ট্যাক্সটা এটা নির্ধারিত হয় পহেলা জুলাই থেকে কিন্তু এইবার সেটা পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন কিন্তু এফেক্টিভ হচ্ছে অক্টোবর থেকে সেই জায়গাটাই আমাদের উদ্যোক্তারা অনেকভাবে মার খাচ্ছে আমি মনে করি এই দুইটাই বিষয় একটা অ্যাড্রেস করার যথেষ্ট এখনও সুযোগ রয়েছে ভূতাপেক্ষা অনুমোদন দিয়েও সরকার কিন্তু করতে পারে কারণ আমরা এই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে হবে আরেকটি জায়গা দেখছি আমরা আমাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শ্রমিক 
ছাটাই হচ্ছে এই ধরনের অস্থিরতা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন সেটা তো আমি বললাম আপনার একটা ফ্যাক্টরি কখন বন্ধ করে একটা মালিক তার সবকিছু দিয়ে সর্বশান্ত হয়ে চেষ্টা করে সে তার ফ্যাক্টরিকে চালিয়ে রাখার জন্য যখন সে কোনোভাবে চালাতে পারছে না তখন হয়ে কিন্তু বাধ্য হয়ে সে ফ্যাক্টরিটা করছে বন্ধ করে এবং বন্ধ হওয়ার ফলে আমাদের কিছু কিছু শ্রমিক বেকার হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টরি গত চার মাসে কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে আর অনেক ফ্যাক্টরি কিন্তু ফাইভ লাইন রয়েছে বন্ধ হওয়ার তালিকা রয়েছে রয়েছে কারণ কোনোভাবে যদি আমরা চালাতে না পারি তাহলে অল্টারনেটিভ কি আমাকে শাটডাউন করা তো তার কোনো রাস্তা নাই একটা লোক তো আপনার বারবার লোকসান দিয়ে লস করে একটা ফ্যাক্টরি দীর্ঘদিন চালাতে পারে না এটা কোনোভাবে ইকোনমিতে পড়ে না আমাদের খুব সতর্কভাবে আসলে এই জায়গাগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে দিই তারপর আবার আলোচনায় ফিরে আসছি যদি দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আবার একুশে বিজনেসে দর্শক একুশে বিজনেসের এই পর্বটি দেখছিলেন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেডের সোজনা দর্শক গৃহীত আগে দেশে তৈরি পোশাক শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম তৈরি পোশাক উৎপাদক রপ্তানিকারক সংগঠন বিজিএম এর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মাসুদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নাসিরের সঙ্গে ফিরছি তার সাথে থাকবে আলোচনা আমরা বিতির আগে শুনছিলাম যে একটা ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের পোশাক শিল্প খাতে আপনার ভাষায় যেটি বলছেন আপনি এই জায়গাটা থেকে অবশ্যই আমাদের উত্তরণের জায়গা বের করতে হবে সেই জায়গাটা আসলে আপনি কিভাবে দেখেন সেখান থেকে উত্তরণের বিষয় যেটা সেটা হলো আরেকটা আপনাকে স্ট্র্যাটেজিস দিই সেটা আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর উৎপাদনশীলতা আচ্ছা আচ্ছা তুরস্কের উৎপাদনশীলতা হলো সেভেন্টি পারসেন্ট চীনের হলো সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ইন্দোনেশিয়ার হলো ফিফটি এইট পারসেন্ট ভিয়েতনামের হলো ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট পাকিস্তানের হলো ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট ইন্ডিয়ার হলো ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের বাংলাদেশের হলো ফর্টি পারসেন্ট আমরা কোন জায়গায় গিয়ে আমরা অ্যাড্রেস করবো আচ্ছা আচ্ছা আমাদের এটা একটা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন এখানে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব হলো একজন বায়ার যে মালটা ক্রয় করছে তার হলো ফেয়ার প্রাইস দেওয়াটা অনেক বড় দায়িত্ব কিন্তু সেই জায়গাটায় তারা বাংলাদেশে আসার সাথে সাথে তাদের মাইন্ডসেট হলো এখানে আসলে তারা প্রাইসটা কমায় দিচ্ছে যেখানে আমরা আশা করেছিলাম আমাদের মিনিমাম ওয়েজ আমাদের ইউটিলিটি আদার এক্সপেন্ডিচার সবগুলি যখন বেড়ে গেল আমরা মনে করেছিলাম যে বায়াররাও এখানে কিছু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে তারাও কিছু প্রাইস বাড়াবে কিন্তু আমরা দেখলাম উল্টোটা আবার তারা প্রাইস কন্টিনিউ কমাচ্ছে আমাদের বায়ার থেকে প্রাইস কমানো হচ্ছে আমাদের ইউটিলিটি থেকে শুরু করি আদার এক্সপেন্ডিচারগুলি কন্টিনিউ বাড়ছে প্রাইস বাড়ছে রেট বাড়ছে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি আমরা ওই ওই আমাদের কম্পিটিটিভ যে কান্ট্রিগুলো তাদের মতো আমাদের প্রোডাক্টিভিটি নেই আমাদের ডলারের সাথে আমাদের টাকার যে মূল্যমান সেই জায়গায় আমরা মার খাচ্ছি আমাদের ব্যাংকের রেট অফ ইন্টারেস্টে আমরা মার খাচ্ছি তাহলে এই শিল্প টিকবে কোথায় অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মনে করে যে এখানে খালি প্রফিটই করে কিন্তু এখন চরম একটা ক্রান্তিকাল কঠিন সময় আমি মনে করি এই সময়টা আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভিভাবক হিসেবে সব সময় এই শিল্পকে ছায়া দিয়ে আসছেন অতীত করেছেন যে কোনো ক্রান্তিকালে এখনও যদি উনি সেই ছায়াটুকু দেন এবং অন্য অন্য দেশগুলো যেভাবে সমস্যার সময় একটা বড় শিল্প যখন সমস্যা পড়ে সরকারের সাপোর্টটা ইনসেন্টিভ হোক অন্য যে কোনোভাবে হোক একটা সাপোর্ট দিয়ে যেন এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ হয়ে না যায় সেখানে ওনার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এখানে রয়েছে সেই জায়গাটায় নানা সুযোগ সুবিধা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে সুযোগ সুবিধা কিন্তু সরকার দিতে চায় কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের জায়গায় যারা দাঁড়িয়ে কাজ করছেন তারা আসলে কতটুকু আন্তরিক সেগুলো নিয়েও গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমরা কাজ করতে গিয়ে নানা প্রশ্ন অভিযোগ আমরা পাই এই জায়গাগুলো আসলে আপনি কিভাবে দেখেন উপরের লেভেলে আপনার অত্যন্ত সহানুভূতিশীল কাজগুলি করার জন্য কিন্তু ইমপ্লিমেন্টিং লেভেলে একটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় সেই জায়গাটায় আপনার আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আপনার কাজগুলি আটকে যায় সরকারের সদস্য থাকলেও কিন্তু আলটিমেটলি সেই সুফল কিন্তু উদ্যোক্তারা বা যে সেক্টরকে দেওয়া হয় তারা কিন্তু সে ভালোভাবে সেটা পায় না আপনার আমি একটা উদাহরণ যেটা আপনাকে দিলাম ওয়ান পার্সেন্ট যে ইনসেন্টিভ যেটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এটা একটা খারাপ সময় দেখে যাতে 
এই শিল্পগুলো কিছুটা হলে এখান থেকে ভর্তুকি পায় প্রণোদনা পায় সেই জন্য কিন্তু সরকার এখানে ওয়ান পার্সেন্টের বরাদ্দ রেখেছে কিন্তু এমনভাবে শর্তগুলো জুড়ে দেওয়া হলো যাতে কোনোভাবেই কেউ যেন এই ওয়ান পার্সেন্ট ইনসেন্টিভটা না পায় সুতরাং এখন একটা কঠিন সময়ে আমাদের আবেদন হলো যেখানে ভারতে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার কোটি রুপির একটা প্রণোদনা ডিক্লেয়ার করেছে তাদের এই যে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে চাঙ্গা করার জন্য আমরা অত বেশি ইনসেন্টিভ আমাদের প্রয়োজন নাই বা আমরা চাইও না আমাদের সরকারের তো সীমাবদ্ধতা আছে আমরা যেন শিল্পটা টিকে থাকে আমাদের এইটি ফোর পার্সেন্ট ফরেন কারেন্সি হচ্ছে সরকার সেটি বাস্তবায়ন করতে সমস্যা কোথায় এই সমস্যা বললাম বিভিন্ন শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে এতগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেই জায়গাটাই জায়গায় জায়গায় আমরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে जर सामने दीर्घदिन रफ्तानी उदार हो पारे ना कारण यार गति प्रकृति निर्भर कर वार्ल्डर आंतर्जा गति प्रकृत से मंदा थे जो तरह बीजनेस खराब थे तरह इम्पोर्ट जो कम है सेटार एफेक्ट क्योंकि बांगलेश आसें लजिस्टिक सपोर्ट सरकार पक्ष के सहयोगी पोर्टर सिसटेमगुल्लो अपग्रेडेशन पोर्टे द्रुतार साथ मालगुली जान पोचाते परि गैस इलेक्ट्रिसिटी जान आनइंटारेप्टेड थे प्रधानमंत्री फिर